அந்த அன்பர் வந்து என்கிட்ட பேசணும்னு சொன்னார் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க என்னென்று அவர்கிட்ட கேட்டேன் அப்போ நான் ஒரு ஆன்மீக ஆராய்ச்சியாளர் இருந்தார் ஆன்மீக ஆராய்ச்சியாளர்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஒருத்தர் இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை ஏன்னா ஆன்மீகத்தில் எத்தனையோ முயற்சி பண்ணுவாங்க ஆன்மீக சாதனையாளர்கள்னு சொல்லுவாங்க இவர் புதுசாக சொல்கிறார ஆன்மீக ஆராய்ச்சியாளர்னு சொல்கிறார இவர் என்ன தான் சொல்கிறாருன்னு சொல்லி சரி உங்களை பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்டு அப்போ அவர் என்ன சொல்லி சொன்னார்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து இந்த கடவுள் நம்பிக்கை இந்த பேய் பிசாசுகள் இந்த இதுகளை பற்றி நம்பிக்கைகள் இதில் எல்லாமே இந்த மூட நம்பிக்கைகள் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது நான் வந்து ஒரு பகுத்தறிவாதி நான் எல்லாத்தையுமே வந்து அறிவுபூர்வமாக தான் ஆராய்ச்சி பண்ணுவேன் நீ சொல்லிட்டு இருந்தவர் என்னை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னால் என்னோட கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து இருந்தார் உட்காந்து என்னை வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க நேரத்தில் என்னுடைய நூல்களை கொஞ்சம் பார்த்தார் பார்த்துட்டு அதனால் நீங்கள் வந்து எது நிகழ்ந்தாலும் உங்கள் அகத்தளவில் எது நிகழ்ந்தாலும் அதை நீங்கள் அப்படியே ஏற்றிட்டீங்கன்னு சொன்னால் தானாகவே சரியாயிரும் நீங்கள் ஒன்றும் செய்யறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லி உங்கள் நூலில் எழுதியிருக்கீங்க நம்ம அகத்தளவில் நம்ம எதுவுமே செய்ய வேண்டியது இல்லைன்னு சொல்லி எழுதியிருக்கிறீங்க இவ்வளோ தானா அவங்களுடைய ஆன்மீகம் இவ்வளோ தானான்னு கேட்டார் ஆமாம் என்னுடைய ஆன்மீகம் இவ்வளோ தான் வேறு நான் எனக்கு வந்து வேற ஆன்மீகத்தை பற்றி எதுவுமே நான் சொல்லவில்லை அப்போ அவர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த இதுகள்லாம் பற்றி அந்த ஆன்மீக சில அமானுஷ சக்திகள் தெய்வங்கள் சித்தர்கள் சக்திகள் சித்துக்கள் இதில் பற்றிய கேள்விகள் கேட்டார் அப்போ உங்களுக்கு அதை பற்றி ஏதாவது நீங்கள் ஆராய்ச்சி என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லி நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் அப்போ அவர் என்ன சொன்னாருன்னு சொல்லி சொன்னால் எனக்கு அது மேலே நம்பிக்கை கிடையாது ஆனால் இருந்தாலும் கூட அதை உண்மை இருக்குதா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டுருக்காக நான் சில மந்திர ஜபங்கள்லாம் பண்ணேன் சில தியானங்கள்லாம் பண்ணினேன் அந்த தியானத்தில் உண்மை இருக்கா அந்த மந்திர ஜபத்தில் உண்மை இருக்கா இங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டுருக்காக நான் அதை பண்ணினேன் நான் பண்ணதுனால என்ன கிடச்சுன்னு சொன்னால் அது யார் யாரெல்லாம் என்ன இல்லாமல் சொல்கிறாங்களோ அதெல்லாம் நானே நேரில் பார்த்தேன் உதாரணமாக என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் சில தெய்வீங்க தெய்வங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சில சித்தர்கள் இருக்கிறதாக சொல்கிறாங்க சில ஒளி அபூர்வமான ஒளிகள் அபூர்வமான ஓசைகள்லாம் கேட்குதுன்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க இப்போ இதெல்லாம் சாத்தியமாக சொல்லி எனக்கு வந்து நம்பிக்கையே இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் உண்மையில் நான் என்ன சொன்னால் அந்த பயிற்சிகள்லாம் பண்ணது மூலமாக உண்மையில் அதெல்லாம் நான் பார்த்தேன் சித்தர்கள் போகிறத பார்த்தேன் தெய்வங்கள் போகிறத பார்த்தேன் ஒளிகள் தெரிகிறத பார்த்தேன் சில சக்திகள்லாம் மே எழுதுறதெல்லாம் நான் பார்த்தேன் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லி அவர் என்ட்ட திருப்பி கேட்டார் அப்போ இதை பற்றி நான் ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு எனக்கு என்னுடைய அணுகுமுறைக்கு இது தேவைப்படலை இதெல்லாம் உண்மையாக இருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது நான் பொய்யில் நான் சொல்ல வரல நீங்கள் பார்த்தது நீங்கள் அனுபவிச்சது எல்லாமே பொய்யாக பொய்யாக இருக்க முடியாது ஏன்னா இது வந்து உங்களுடைய நேரடி அனுபவம் நீங்கள் பொய் சொல்கிறதுக்காக வரல ஆனால் என்னுடைய அணுகுமுறையில் இதெல்லாமே தேவைப்படலை ஒரு அமானுஷ்யமான சக்திகள் எனக்கு தேவைப்படலை ஒரு சராசரி மனிதனாக வாழ்ந்தால் போதும் அகத்த அளவில் நாம் வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஒரு நிம்மதியான ஒரு இன்னோசன் ஸ்டேட்டில் நாம் இருந்தால் போதும் இங்கே தான் என்னுடைய அணுகுமுறை இந்த அஷ்டவக்கிர கீதைன்னு சொல்லி ஒரு நூல் அந்த அஷ்டவக்கிர கீதையில் இந்த ஞானியினுடைய லட்சணங்கள்னு சொல்லி ஒன்று சொல்லப்பட்டுரும் அதாவது சூரியன் நம்ம சூரியனை தெரியும் இந்த சூரியன் வந்து திடீர்னு சொல்லி ஒரு நாள் சந்தரனாக மாறி குளிர்ந்து போய் சந்தரனாக மாறிட்டுனாலும் அல்லது சந்தரன் வந்து திடீர்னு சொல்லி சூரியனாக மாறி எல்லாரையும் சுட்டேறிச்சாலும் ஞானி ஆச்சரியப்பட மாட்டான் சரி நேற்று வரைக்கும் சூரியனாக இருந்து இன்றைக்கி சந்திரனாக ஆகிப்போச்சு சரி இன்றைக்கி சந்திரனாக இருந்தது நாளைக்கு சூரியன் ஆகிப்போச்சு அப்படியே ஆ ரைட்டு வரைக்கும் விட்டு போயிடுவான் ஆச்சரியப்படுறதுக்கா கொண்டுமே இல்லை சரி நடந்தது ஓகே விட்டு போயிட்டே இருப்பான் இங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் அது அப்போ அந்த அவன் அவர்கிட்ட அப்படி தான் சொன்னேன் இப்போ நீங்கள் ஆக அமானுஷ்யமான ஆச்சரியப்படத்தக்க மாதிரி என்ன இல்லாமல் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க இது உண்மையாக இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு அதனால் எந்த அக்கறையுமே இல்லை அதனால் நான் ஒன்றும் ஆச்சரியப்படுறாப்பில் இல்லை இந்த ஒரு 
ஒரு அட்வொகேட்டு போய் ஒரு டாக்டர் வந்து உட்காந்து அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் நடத்தாருன்னு சொன்னால் அவர் அட்வொகேட்டு அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் அவர் பாட்டுக்கு அப்படியே ரைட்டு நீங்கள் பண்ணுங்க உங்கள் வேலையை பார்த்துட்டு போங்கன்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு சொல்லிகிட்டு இருப்பார் அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அமானுஷ்யமான இதுகளில் எனக்கு எந்த விதமான இதுவுமே ஆர்வமே ஏற்படலை இது ஒரு சர்வசாதாரணமான விஷயந்தான் நான் அதில் ஒன்று நீங்கள் ஒன்று நான் சொல்ல வரல இது சொல்லலாம் உண்மைதான் ஆனால் எனக்கு அதில் அக்கறை கிடையாது நீ சொல்லி என்ன ஒரு சம்பவத்தை சொன்னேன் ஒரு ஒரு பெண்மணி அவங்க இதே தியான அமைப்பில் இருந்து தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ அவருக்கு அந்த அம்மாவுக்கு தியானம் சொல்லிக் கொடுத்தவர் வந்து என்ன சொன்னார்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் திருவண்ணாமலையில் நீங்கள் அந்த மலையை சுற்றும் பொழுது நீங்கள் இந்த மூலையிலேருந்து நீங்கள் மலையை பாருங்கள் பார்த்துட்டு வந்து எனக்கு அது என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ இந்த அம்மாவும் அவர் சொன்ன மாதிரியே ஒரு மூலையிலேருந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த மலை வந்து ஒரு தங்க நிறத்தில் ஒரு சிவலிங்கமாக அந்த அம்மாவுக்கு காட்சி கிடச்சிரு இன்னும் இதை வந்து அந்த அம்மா போய் அவர்கிட்டையும் சொல்லிவிட்டு என்கிட்டையும் அதை பற்றி ஃபோன் சொன்னாங்க ஃபோனில் இப்படி ஒரு காட்சி எனக்கு கிடச்சிதுன்னு சொல்லி என்கிட்ட சொன்னாங்க சரி நீங்கள் பார்த்தது ஒன்றும் போய் கிடையாது இப்போ அப்படி பார்த்ததுனால உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிதுன்னு சொல்லி அந்த அம்மாட்ட கேட்டேன் ஒன்றும் கிடைக்கலன்னாங்க சரி அவ்வளோ அதில் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லைம்மா இதெல்லாம் காட்சிகள்லாம் கிடைக்க தான் செய்யும் அதனால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அது வந்த காட்சி அப்படியே விட்டுருங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் தூக்கி சமைக்காதுங்க நீ சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ இந்த சம்பவம் தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி அமானுஷ்யமான சக்திகள் மேலே ரொம்ப அக்கறை காட்டுறது அவசியமே இல்லை இது நம்மளுடைய நடைமுறைக்கு நம்ம பார்த்தா போதும் நமக்கு நிகழ்காலத்தை பார்த்தா போதும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் என்ன நிகழுதுங்கிறத பார்த்தா போதும் இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலையா நீங்கள் போட்டு இதெல்லாம் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டாம் இன்னும் சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் கொஞ்சம் நேரம் அவர் பேசிக்கிட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டு இருந்தார் அப்புறம் திடீர்னு சொல்லி அவரே எனக்கிட்ட ஒரு சந்தேகத்தை கேட்டார் இப்போ வந்து நான் வந்து முயற்சி பண்ணினேன் தெய்வங்கள் சித்தர்கள்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் நான் கண்கூடாகவே பார்த்தேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது அது என்ன கேள்வின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்குது வன்முறைகள் நிகழ்ந்துகிட்டு இருக்கு அராஜக நிகழ்ந்துகிட்டு இருக்கு ஜாலியன் வாலா பாக்கில் வந்து ஜெனரல் டயர் வந்து ஆயிரக்கணக்கான வரை சுட்டு கொண்டான் அப்போ இந்த சித்தர்களும் தெய்வங்களும் என்ன வேடிக்கையாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏன் இவங்களெல்லாம் அதை கட்டுப்படுத்தலை இவ்வளவு வன்முறை அராஜகங்களாம் நடந்துகிட்டு இருக்க இந்த தெய்வங்களும் சித்தர்களும் என்ன பண்ணாங்க இன்னும் சொல்லி என்கிட்ட கேட்டார் ஐயா இது நான் உங்ககிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி இது நீங்கள் என்கிட்ட கேட்குறீங்களே நீங்கள் தான் சித்தர்களையும் தெய்வங்களையும் கொண்டு வந்தீங்க நான் கொண்டு வரல அவங்க என்ன பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லி அவங்கள வந்தவங்ககிட்ட நீங்கள் கேட்ட வேண்டியதானே நீங்கள் என்னையா பண்ணீங்க இவங்க இப்போ உங்கள் கண்ணுனால இவ்வளோ நடந்துகிட்டு இருக்க அது நீங்கள் சரி பண்ண வேண்டாமான்னு சொல்லி நீங்கள் அந்த தெய்வங்கள்கிட்டே சித்தர்கிட்டே நீங்களே கேட்க வேண்டியதாமே இன்னும் சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தோம் அப்போ எனக்கு அது எனக்கு அது புரிய மாட்டேங்குது ஏன் அவங்க இப்போ இருக்கிறாங்கங்கிறது தெரிது ஆனால் அவங்களால ஏன் அவங்களுக்கு சக்தி இல்லை செயல்பட முடியலங்கிறது எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது இன்னும் சொல்லி என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தோம் அப்போ அவர்கிட்ட வந்து சாஸ்திரங்களில் அது சம்மந்தமாக என்ன சொல்லுது தெய்வங்களுடைய சக்தி தெய்வங்கள்லாம் என்ன அவங்களுடைய செயல்பாடுனா என்ன அந்த கர்மான்னா என்ன தெய்வங்களுடைய சக்தி இருக்குதா நம்ம ஏன் பிரச்சனைகளை வாழ்கிறோம் இது சம்மந்தமாக எனக்கு தெரிஞ்சது அவருடைய அவருடைய சாஸ்திரத்தை வச்சு அவர் எதை ரிலே பண்ணாரோ அவருடைய சாஸ்திரத்தை வச்சு அவர்கிட்ட பேசிட்டோம் அதாவது தெய்வங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் சரி பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாமே தெய்வத்தினுடைய சங்கல்பப்படி தான் நடக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த நாட்டில் நடக்கக்கூடிய அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த தெய்வம் தான் பரு பதில் சொல்லணும் பொறுப்பு இருக்கும் ஆனால் ஒரு சராசரி ஒரு சாதாரண மனிதன் கூட அந்த நிலையில் இருந்தோம்னு சொன்னால் நல்லது தான் பண்ணும் ஆனால் தெய்வங்களாக இருந்துக்கிட்டு தப்பு பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அது ஒரு நியாயத்துக்கு பொருத்தமாக அப்போ உண்மையில் வந்து அவங்களுக்கு சக்தி இருக்குதா ஏன் இந்த மாதிரி அநியாயங்கள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லும் பொழுது என்ன ஒரு தேரியால் வருது 
அதான் வந்து கர்மா தேரின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் கர்மா தேரின்னு சொல்லி சொன்னால் யார் என்ன பண்ணினாங்களோ பண்ணினதனுடைய பலனை அவன் அனுபவிக்கணும் நல்லது பண்ணினா நல்லது கிடைக்கும் மோசமானது பண்ணனா சொன்னால் பாவங்கள் பண்ணாம சொன்னால் பனி பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி சில தண்டனைகள் கிடைக்கும் அப்போ நம்முடைய நல்ல பிறவிக்கும் மோசமான பிறவிக்கும் நம்முடைய செயலு தான் காரணம் நீ சொல்லி சொன்னோம்னு சொல்லி சொன்னால் அதில் ஒரு நியாயம் ஒரு லாஜிக் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது இப்போ இந்த என்ன சொன்னால் நம்ம சாஸ்திரங்களையுமே என்ன சொல்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பாவ புண்ணியங்களை வந்து யார் பாவம் பண்ணாங்கனோ அவனுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட்டையும் புண்ணியம் பண்ணவனுக்கு அந்த அதனுடைய ரிவார்டையுமே வந்து அந்த பாவனுடைய பாவத்தை நம்முடைய கர்மா அவனுடைய பலனை நமக்கு சேர்க்கக்கூடிய ஒரு கர்ம பல தாதான்னு சொல்லி தான் அந்த இறைவனை சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த தெய்வங்களுக்கு அந்த சக்தி இருக்குங்கிற மட்டும்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு மற்றபடி வந்து அவங்கள அவங்க இஷ்டப்படி எதையுமே செய்ய முடியாது அப்போ அந்த அவங்களா நமக்கு இஷ்டப்படி எதையுமே செய்ய முடியலன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ உண்மையில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நல்லது கெட்டதை நிர்ணயம் பண்ணக்கூடிய சக்தி வந்து நமக்கு மட்டுமே தான் இருக்குது ஏன்னா நம்முடைய செயலுக்கு நாம் மட்டுமே தான் காரணம் அப்போ நாம் நல்லது நட செய்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு நல்லது தான் விளையும் நம்ம தப்பானது செய்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் தப்பான விளைவு தான் ஏற்படும் இப்போ இது வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஆன்மீகத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் உலகியல் ரீதியாகவும் இது தான் சரியானது அப்போ நம்முடைய பொறுப்பு என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு நல்ல பணிகள் நல்லது செய்யணும் நம்ம எவ்வளோ தூரம் நல்லது செய்கிறோமோ அந்த நிலையில் நம்முடைய குடும்பமும் நம்முடைய நாடும் வந்து நலமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அப்போ எல்லாமே நலமடையணும்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் வந்து ஒரு சமுதாய பொறுப்போட நம்ம நடந்துடுறோம் அப்போ சமுதாய பொறுப்போட நம்ம நடக்கும் பொழுது தான் ஒரு நல்ல காரியங்களை பண்ணுறதுக்குள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஒரு சன்னியாச தர்மத்தில் நம்ம இருக்கிறதுங்கிறது வந்து இது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் சன்னியாசியில் பார்த்துருப்பீங்க அவ்வளோ அந்த கோயில் வாசலில் வச்சு எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க இப்படி தான் நிறைய சன்னியாசிகள் இருக்கிறாங்க அது எந்த பொறுப்புமே இல்லாமல் அதாவது பொறுப்புங்கிறது வந்து ஃபிசிக்கலாகவே பொறுப்பு எடுக்காமல் போயிடுறாங்க புற ரீதியான எந்த பொறுப்புமே எடுத்துக்கிறது இல்லை அதுதான் வந்து சரியான ஒரு நிலை இல்லை அப்போ சரியான நிலைன்னு சொல்லி சொன்னால் புறத்தளவில் சமுதாய அளவில் ஒரு பொறுப்போடு வாழணும் ஒரு நல்ல காரியங்களை பண்ணணும் அதுதான் வந்து ஒரு குடும்பத்துக்கும் ஒரு சமுதாயத்துக்கும் தேவையான அதனுடைய அங்கத்து அங்கமாக இருக்கிறதுக்கு என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு குடும்ப பங்கான ஒரு வாழ்க்கை அமைஞ்சிக்கிட்டு தான் வந்து ஒரு சமுதாயத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய ஒரு கடமையாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஆனால் அந்த சன்னியாச தர்மங்கிறது வந்து நம்ம அகத்தளவு அங்கே செய்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அங்கே சும்மா இருக்கிறது தான் வேலை நீ சும்மா இருந்தீங்கன்னா அகம் சரியாயிரும் ஆனால் வெளியே நம்ம புறம் வந்து சும்மா இருந்தால் சரியாகாது அங்கே ஏதாவது செயல்பட்டால் தான் சரியாகும் இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு முன்னால் ஒரு ரோடு வந்து குண்டு மூலியமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நாமளாக முயற்சி பண்ணி அதை சரி பண்ணால் தான் அந்த ரோடு சரியாகும் அது அப்படியே போட்டோன்னா இன்னும் குண்டு முடியாது தான் ஆயிட்டுருக்கும் ஆனால் நம்ம மனசால் பொறுத்தளவில் நம்ம எதையாவது சரி பண்ண நினச்சா தான் அது அது வந்து பிரச்சனைக்குரியதாகிடும் அப்போ அந்த மனதை பொறுத்தளவில் நம்ம செய்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் நம்ம அமைதியாக விட்டுட்டோம்னு சொன்னால் மனசு வந்து சீரமைஞ்சிடும் அப்போ புறத்தை பொறுத்தளவில் நாம் செய்ய வேண்டிய பணிகளை நற்பணிகளை நல்ல காரியங்களை நம்ம பண்ணும் பொழுது இது வந்து அதுதான் வந்து உடைய நம்ம நம்ம நாடும் வீடும் நம்ம முன்னேறணும்னு சொல்லி சொன்னால் அது எல்லாருடைய நம்ம கையில் தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம கையில் இருந்து நாம் நம்முடைய பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்படுறதுக்கு நம்மளை தகுதிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக இந்த மன வாழ்க்கை வந்து இந்த புது மன தம்பதிகளுக்கு அமைஞ்சு அவங்க குடும்பமும் நன்றாக வாழ்ந்து இந்த நாட்டையும் வளப்படுத்தணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்களை கூறி இதை நிறைவு செய்யும்